Que o, o Márcio falou sobre a Avianca, agora é, falou sobre a Avianca, né? De, de eu ter falado aquilo lá, mas é um pouco é mentira dele. E aí o que acontece? Pra quem não sabe, qual, bate palma, quem não sabe do que se trata um caso que a gente teve com a Avianca. Pode bater palma, não precisa ficar com vergonha. Bastante gente. Seguinte, a gente ia fazer um show em Brasília, é, o nosso show era 5 e 8 da, da, da noite, duas sessões, 6 mil pessoas, nosso voo era para sair uma da tarde, atrasou para sair as duas, teve um overbooking, overbook para quem não sabe o que é overbook, é quando é, vendem mais lugar do que tem. É tipo uma mina te chamar para sair e levar o um namorado, é uma coisa muito chata. É uma situação muito ruim. E aí deu o overbooking, a gente estava no horário, a gente chegou até antes, é, a gente sempre chega antes para tomar um café, e aí a hora que a gente foi entrar, entrou só eu e o Di, ficou quatro, ficou o Márcio, o Thiago e dois da nossa equipe, não conseguiram entrar, a gente saiu e deu um problema do caramba, a gente teve que pagar passagem, e aí a gente falou, nós vamos processar eles, porque a gente está no nosso direito. Indiferente se a gente é figura pública ou não, se está errada a empresa, você tem o direito de correr atrás e, e buscar um, uma justiça. E foi o que a gente fez. Nós, juntos, os seis, Entramos na justiça e a gente foi lá, porque eu acho que todo mundo tem que fazer isso e tem o direito de fazer isso. Perdemos. E aí... Não, não falei que a gente ganhou. A gente foi atrás do, do direito e nem sempre o direito tá certo. Perdemos, mas pouca coisa também, 12 mil. E aí, é... É justamente o dinheiro que ia dar pra quitar o Celtinha, né? E aí... Não, perdemos, a gente perdeu. E aí os caras falaram, os caras que eu digo advogado, que foi por culpa minha. Esse é o problema do meu bom senso. Vou ler aqui um do trecho... Um dos, dos trechos do porquê a gente perdeu. Depoimento do Afonso. Afonso informou que o tumulto começou após 15 minutos que ele já estava na aeronave, mas o pior de tudo foi as piadas durante o depoimento. Mas é o seguinte... Eu posso me defender aqui, eu posso me defender. Eu vou contar o que aconteceu e vocês vão ver se eu tô certo ou não tô, perante a, aqui o jurado. Primeiro que nós ia, é, eu fui chamado para o depoimento. Eu falei, vou na audiência, no tribunal? Eu via muito filme. Eu imaginei que ia chegar num tribunal, aqueles malucos, ia ter repórter, oh, quatro amigos chegando aqui, caralho, não sei o quê. E aí ia entrar, ia ter um banco de jurado, e aí ia ter o Keanu Reeves defendendo nós, advogado, e até aquela juíza entrar com uma toquinha e qualquer coisa, ia falar, ordem, ordem, e aí... E aí todo mundo ia ficar em ordem. Então, não tem nada disso, sabia? Não tem nada disso. É tipo você marcar um encontro com uma pessoa pelo Tinder. Você acha que é uma coisa, você chega é outra, totalmente diferente. Porque eu fui, não era nem o tribunal, era um bagulho que era, era um prédio, de um lado de cá tinha um, um telemarketing da, da TIM, do outro tinha o um tribunal do, do negócio. Entramos, eu, eu vi que ia dar errado alguma coisa, quando a gente entrou, falou, ó, oh, o juiz tá aqui dentro. Do lado de fora já tinha uma mulher gritando, eu falei que eu ia botar no pau. Aí eu falei, vai dar errado. Falou botar no pau, é muita coisa de pobre. Aí eu tô do lado de, de fora, porque eu ia dar o depoimento. O Thiago que tava acusando. O Thiago já tava lá dentro. Eu do lado de fora, de, de terno. Não devia ter ido, porque o juiz tava de gap. Eu achei... <risos> Falta de respeito. Chamaram, senhor Afonso Mendes. Aí eu fui, né? Sério pra caralho. Afonso Mendes Padilha, meu nome. Eu falei, vai dar merda. Afonso Mendes, minha mãe sempre que chamava Afonso Mendes, dava merda. Fui entrar na sala, entramos. Mas era um lugar muito apertado, assim, ó. Muito muito apertado assim, ó, diferente do cu da irmã do Diego. Sacanagem, sacanagem, sacanagem. <risos> Foi estudado. E aí... Não, era uma sala muito pequena, parecia até a prova do, do, do líder. Lembra que tinha, que entrava num doblô, quem ficasse dentro ganhava o doblô? Parecia que a gente ia ganhar a salinha do juiz. A gente entrou, tava o Thiago, o nosso advogado, aí tinham dois caras da Vianca, 14 advogados deles, eu não sabia que podia é, um, apelar desse jeito, que eu soubesse, eu tinha chamado mais gente. Eles levaram 14. Aí num cantinho, mas é uma sala muito apertada. Aí no cantinho tinha o cara que dá... Sabe o cara que tudo que você fala ele escreve? Existe, esse cara existe, pelo menos isso, graças a Deus. E a juíza, entrei, meio apertado. Só que eu não sei se já foram num lugar sério que você não pode rir com um amigo. Oh, eu entrei o Thiago já fez... Falei, não vai dar certo, não vai dar certo. Entrei, aí apertado pra caramba, falou, opa, licença, tá, 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 sentei no colo do cara que tava datilografando, né, porque não tinha outro lugar. Aí empurrei do lado, o cara apertou mais, a juíza falou, senhor Afonso Mendes Padilha, eu falei, a sua...